বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র পরিষদ 2008 সাল থেকে 2012 সাল থেকে সরি 2012 সাল থেকে আমরা 35 এর দাবিতে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়স সীমা 35 কোণের দাবিতে যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি সেই আন্দোলন এখনো বাস্তবায়িত হয়নি তবে বাস্তবায়িত হবে ইনশাআল্লাহ এই আশা রেখে আমরা আজকের লাইভ প্রোগ্রাম আসলাম এখন 35 এর আন্দোলন সম্পর্কে কিছু কথা বলবেন বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র পরিষদের মুখপাত্র সিনিয়র মুখপাত্র মোহাম্মদ ইমতিয়াজ ভাই ধন্যবাদ আসলে আমরা আজকে মিটিং এ বসছিলাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর লাইভে যারা যারা দেখছেন সবাই একটু শেয়ার করবেন আমরা আজ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাচ্ছি আমাদের প্রোগ্রামগুলো নিয়ে আপনারা বুঝতে পারছেন যে আজ 35 আন্দোলন দেশব্যাপী একটা গণ জোয়ার সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে এবং এই গণ জোয়ার 2018 সালে হয়েছিল এখন যেহেতু गवर्नमेंट একটা নির্বাচন মুখর বা সামনে ইস্তেহার দিবে আর ইস্তেহার তো তাবিরে দিয়েছিল गवर्नमेंट এখন আমরা আমরা যদি আবারো রাজপথে আমাদের এই দাবিটি নিয়ে সবাই নামি আমার মনে হয় একটা রেজাল্ট আসবে এইজন্য আমাদের পরিকল্পনা এবং বসা মিটিং শেষে আলোচনা তবে একটা বিষয় স্পষ্ট করতে চাচ্ছি আজ আপনাদের কাছে যে দেখুন আন্দোলন হচ্ছে তো আমরা চাচ্ছি যে আন্দোলনকে হার্ডলাইনে নিয়ে যাব কারণ गवर्नमेंट गवर्नमेंट নির্বাচন ইস্তেহারে দিয়ে আমাদের সাথে বিশ্বের ঘাতকতা করেছে ডাইরেক্ট কথা তারা আমাদের দাবিটা এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন করে নিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে এজন্য আমরা চাচ্ছি সামনে আন্দোলনগুলো হার্ডলাইনে যাব আমরা এবং কিভাবে দাবি আদায় করার জন্য যা যা করার দরকার আমরা করব इवन আমরা এটুকু বলতে চাচ্ছি যে যারা ওই বিনোদনমূলক আন্দোলনের দিকে ধাবিত হচ্ছে মৃদু আন্দোলন করছে আন্দোলন নামে বিনোদন উপহার দিচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য বলছি যে আর বিনোদন নয় এখন আমরা রাজপথে এসে হার্ডলাইনে গিয়ে আমাদের ন্যায্য অধিকারটি আদায় করে নিব এবং এই এই জন্য আমরা অলরেডি সারা বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলা যোগাযোগ করছি এবং আপনারা জানেন যে সাতক্ষীরাতে প্রোগ্রাম হবে বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বে এবং তাদের সাথে আমাদের কথা হয়েছে এবং রংপুরে কথা হয়েছে চট্টগ্রামে কথা হয়েছে দিনাজপুরে কথা হয়েছে এবং দিনাজপুর অলরেডি প্রোগ্রাম হয়েছে এবং ঠাকুরগাঁও কথা বলছি আজকে এখন কথা হচ্ছে যে এই যেহেতু এভাবে আমরা সারা দেশব্যাপী একটা জাগরণ সৃষ্টি করতে পেরেছি এবং এই টার্নিং পয়েন্টে আমরা আমাদের এই ন্যায্য দাবিটি রাজপথ থেকে আদায় করব স্পেশালি আমরা এই ঢাকাকে প্রত্যেক জোনে ভাগ করেছি এবং প্রত্যেক জোনে বিকেন্দ্রিক ভাবে আমরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ব সামনে এবং আপনারা যারা আছেন যারা 35 কে সাপোর্ট করেন এই দাবি নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে আন্দোলন করছেন তাদের উদ্দেশ্য বলি যে ওই একটা ইংরেজি একটা কথা আছে স্ট্রাইক দা আয়রন অয়েল ডিস ভোট এখন এমন একটা মোমেন্ট যাচ্ছে যে এখন যদি আমরা রাজপথে আসি गवर्नमेंट ফ্লেক্সিবল নানা চিন্তা দিয়ে তারা বিধাননিত এই সময় যদি আমরা রাজপথে আসি আমার বিশ্বাস যে আমাদের দাবিটা এখন কি আমরা আদায় করতে পারবো তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ আর আরেকটা বিষয় যে আমরা চাচ্ছি যে রাজপথে আমাদের কর্মসূচিকে রাখতে কারণ ফ্লোব নিউজ আমাদের করতে হবে এজন্য আমরা চাচ্ছি যে আমরা এই দাবি আদায় করার জন্য আন্দোলনের পাশাপাশি আমরা প্রেস ক্লাবে অনশনে যাব এবং সে অনশন হবে রিয়েল অনশন এবং সেটা লাগাতার অনশন এবং দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সেই আমরা অনশন থেকে উঠব না তো এই এই পর্যায়ে আমি জুবারিকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি এই পর্যায়ে সোনিয়া পা কিছু বলো আমরা ভালো থাকতে পারছি না এই কারণে যে যেহেতু আন্দোলনটা এখনো বাস্তবায়ন করতে পারছি না বাস্তবায়নটা কেন করতে মানে হচ্ছে না সেটা তো আপনারা ভালো করে জানেন 
আমরা আমাদের দিক থেকে চেষ্টা কোনো ত্রুটি রাখি নাই এবং আগামীতেও রাখবো না কিন্তু আপনাদেরকে ঘরে বসে থাকলে হবে না আপনাদেরকে অবশ্যই আন্দোলনে উপস্থিত থাকতে হবে আমরা অনশনে আমরা খুব আমরা আগামী কাল থেকে অনশনে বসছি আমরা আশা করব আপনারা এই অনশনে অবশ্যই অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন এবং সময়টা বলে আমাদের সাথে অনুসরণে তাহলে এই অনুসরণটা আমরা হচ্ছে লাগাতার অনুসরণ করবো যে পর্যন্ত বাস্তবায় না হবে সেই পর্যন্ত আমরা অনুসরণে বসে থাকবো আর যত বেশি লোক হবে তত বেশি অনুসরণটা কার্যকরী হবে আপনাদের প্রতি আমাদের আহ্বান এটাই যে আপনারা আর ঘরে বসে থাকবেন না ঘরে বসে কখনো পঁয়ত্রিশ চালে পঁয়ত্রিশ হবে না পঁয়ত্রিশ বাস্তবায়ন করে চাইলে আপনাকে অবশ্যই রাজপথে নামতে হবে আর আপনি যদি ঘরে বসে বলেন যে আপনি আপনি মানে এটা এইভাবে হবে এটা এইভাবে করতে হবে এটা ওইভাবে করতে হবে না এটা ঘরে বসে থাকলে থেকে বললে হবে না আপনাকে রাজপথে এসে বলতে হবে রাজপথে এসে আপনাকে ডিরেকশন দিতে হবে হ্যাঁ ঘরে বসে থেকে ডিরেকশন দিলে কখনই কোনো আন্দোলন বাস্তবায়ন হয় না এবং হবেও না আপনারা আপনারা যদি নিজেরা যা যার জায়গা থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব নিয়ে আপনারা এই অনুষ্ঠানে অবস্থান করেন তাহলে অবশ্যই এই পয়েন্ট বাস্তবায়ন হবে কিন্তু আন্দোলনটা আন্দোলনের মতন করে করতে হবে আমরা কিন্তু আন্দোলনটা আন্দোলনের মতন করে করতে পারছি না কিন্তু কেন করতে পারছি না আমরা কিন্তু রাজপথে আছি আমরা কিন্তু আমাদের কাজ আমরা কিন্তু বন্ধ রাখি নাই আমরা কিন্তু যে কোনোভাবে যে কোনো দিক থেকে আমরা কাজ কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তো আরেকটা কথা হলো যে আমরা ছোট ছোট খন্ড খন্ড আন্দোলন দিয়ে এই আন্দোলনটাকে মানে নশাত না করি হ্যাঁ ছোট ছোট আন্দোলন দিলে হয় কি যার পানটাই নষ্ট হয় যে পানটাকে নষ্ট করি আমরা সে পানটাকে এবার নষ্ট না করে আমরা ওই পানটাকে আরো সংগঠিত করে ভালোভাবে বাস্তবায়ন করেন প্রতিদিন বাস্তবায়ন করার জন্য সেখানে আমরা কাজে লাগাই আর কথা হলো যে আমি সব থেকে বড় কথা বলবো যে পঁয়ত্রিশ প্রত্যাশী ভাই ও বোনদেরকে আপনাদের প্রতি আমি বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি কারণ আপনারা ছাড়া তো পঁয়ত্রিশ বাস্তবায়ন হবে না একক এই মুসলিম কয়েকজন মানে যারা দায়িত্বে আছে তাদের দ্বারা কি সম্ভব এককভাবে একটা আন্দোলন সফল করা এটা তো সম্ভব না এটা কোনোভাবে এটা তো এমন না যে আমি মোয়া বানাইতে বললাম আমার মাকে হ্যাঁ যে মোয়া বানাইতে বললাম যে একজনে যে বললাম এক সন্তানে যে বললাম হলো না পাঁচ সন্তানে যে বললাম না মা মোয়া বানাইতে হবে ঠিক আছে তখন মা বানাই দিল এটা তো মোয়া না মায়ের হাতের মোয়া না এটা একটা আন্দোলন এটা উনিশশো একাত্তর সালের আন্দোলনের থেকে মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলনের থেকে কোনো অংশ কম না এটা হচ্ছে আমাদের জাতীয় একটা দাবি হ্যাঁ এবং এই এই আন্দোলন এই আন্দোলনের জন্য আমাদেরকে উনিশশো একাত্তর সালে যেরকম মানে রক্ত ঝরাইতে হয়েছে আমরা এখনো প্রস্তুত ঠিক সেইভাবেই রক্ত ঝরাইতেও আমরা প্রস্তুত আমরা কোনো মানে আমরা রাজপথ কখনোই মানে ছাড়ি নাই এবং পুলিশ দেখেও কখনো দৌড়াই নাই এটা আমাদের স্বভাবের মধ্যে নাই কোনো দিন আমরা দৌড়াবো না কিন্তু আপনাদেরকে তো আসতে হবে আমরা যাদেরকে নিয়ে অবস্থান করব তারাই যদি না থাকে তাহলে আমরা এই ভূমিকাটা পালন করব কোথা থেকে আমরা যেন এই ভূমিকাটা পালন করতে পারি আপনাদেরকে তো বলতে বলি নাই যে আপনার পুলিশের সাথে দস্তাদস্তি করেন সে দায়িত্বটা আমরাই নিয়েছি আপনাদের আপনা আপনাদের দায়িত্বটাও আমরা সেখানে নিয়ে থাকি সেটা আপনারা যারা আসেন তারা দেখেছেন তো আমি বলবো আগামী তো এই দায়িত্বটা আমাদের যদি বন্দিকার কোনো বোলের যদি মানে ছোঁড়া হয় সেটা আমাদের গায়ে জন্য লাগে আমরাই আমাদের পিঠ বলেন বুক বলেন সব পেতে দেব তবু আপনারা রাজপথে আসেন এবং বলবে যে আগামী কালকে যে অনুষ্ঠানটা শুরু হচ্ছে অবশ্যই আপনারা সেখানে উপস্থিত থাকবেন যদি পঁয়ত্রিশ বাস্তব সত্যিই চান শুধু পঁয়ত্রিশ প্রকৃত পঁয়ত্রিশ প্রত্যাশী বললেই তো হলো না আপনাকে রাজপথে আসতে হবে আপনি রাজপথে না এসে যদি ঘরে বসে শুধু বলে যান আমি প্রকৃত পঁয়ত্রিশ প্রত্যাশী হ্যাঁ আপনি যদি পুলিশ দেখে দৌড়ান সেটা দৌড়ে দৌড়ে যদি বলেন আমি প্রকৃত পঁয়ত্রিশ প্রত্যাশী তাহলে তো হলো না আপনি কি করলেন একটা আন্দোলন করলেন সে আন্দোলনে এসে পুলিশ দেখে একটা দৌড় দিলেন আর আপনি কি সাফাই গেলেন আপনি প্রকৃত পঁয়ত্রিশ প্রত্যাশী এর নাম প্রকৃত পঁয়ত্রিশ প্রত্যাশী না যে যে ব্যক্তি পুলিশের সাথে আন্দোলনের মধ্যে যুদ্ধ করতে পারবে যে ব্যক্তি মানে আন্দোলনে আসার শুরুতেই সে প্রস্তুত নিয়ে আসবে যে আজকে আমার হয়তো বা আমি গ্রেফতার হইতে পারি বা আমি হসপিটালাইজ হইতে পারি বা আমার কিছু না কিছু বা আমার হাতটা ভাঙ্গা যেতে পারে যে কোনো কিছু হইতে পারে আমি রেডি সেটাই হলো প্রকৃত সেইটাই হলো প্রকৃত প্রত্যাশী
আমার শুধু নামে প্রকৃত প্রত্যাশী হইলে হবে না আমার এখানে নামে প্রকৃত প্রত্যাশীর কোনো প্রয়োজন নাই আমার দরকার কাজও করি প্রকৃত প্রত্যাশী যাকে নিয়ে আমরা কাঠে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করতে পারব যাকে নিয়ে আমরা আগিয়ে এগিয়ে যেতে পারবো যাকে নিয়ে আমরা পঁয়ত্রিশ বাস্তবের মানে স্বপ্ন দেখতে পারব এবং যে কোনো সময়ে যে কোনো অ্যাটেম্প আমরা নিতে পারব সেই ধরনের প্রকৃত প্রত্যাশী আমরা চাই এটাকেই প্রকৃত প্রত্যাশী বলে আমার মনে হয় না যে এক বাইরের প্রকৃত প্রত্যাশী হইতে পারে তো আমি সর্বশেষে আরেকবার বলবো এই পঁয়ত্রিশ প্রত্যাশীদেরকেই বলবো আপনাদের যাদের আঠাশ বছর আছে বা তার তিরিশ বছরের নিচে যারা আছে আমি তাদেরকে আহ্বান করব যারা তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে আছেন তাদেরকে আহ্বান করব এবং পঁয়ত্রিশ উপরে যারা আছেন তাদেরকে আহ্বান করব কারণ হচ্ছে এই পঁয়ত্রিশ থেকে সার্বজনীন আমি আমাদের করতে হবে সার্বজনীন পঁয়ত্রিশ থেকে সার্বজনীন করতে না পারলে কখনো এই পঁয়ত্রিশে বাস্তবায়ন হবে না তো এই পঁয়ত্রিশে আমি একটা কথা বলি এর আগেও আমি বলেছি যে এই পঁয়ত্রিশে না আমি আমার বাবাকেও চাই আমি আমার বাবাকেও চাই কারণ আমার বাবাও যদি আমার পক্ষে এসে এই পঁয়ত্রিশটাকে চাই এবং এর ব্যাখ্যা মানে এই যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে তাহলে আবার আমার যে ছোট ভাইটা যার ত্রিশের নিচে বয়স আছে সেও যদি আমার পাশে এসে এই দাবির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন তাহলে অবশ্যই এটা সার্বজনীন হবে এবং সার্বজনীন আন্দোলনই হচ্ছে বাস্তবায়ন হয় সার্বজনীন সার্বজনিক করার জন্য আমাদের যা যা করণীয় আমরা অবশ্যই করব আমরা সবাইকে চাই আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকতে চাই এবং সর্বোপরি শেষে আমি এটাই বলবো যে আগামী কালকে আপনারা সবাই অনুষ্ঠানে অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন এটা আমার অনুরোধ সকাল দশটায় সকাল দশটায় বলেন কি বলবেন আপনারা জানেন সুদীর্ঘদিন ধরে এই রাজনীতি এই আন্দোলনটা আমাদের চলমান দুই হাজার বারো থেকে দুই হাজার বাইশ সাল সবাই লাইভ শেয়ার করে দেন এখন এ পর্যায়ে আমরা আসলে এটা একটা ইতি টানা দরকার তো এর প্রেক্ষিতে আমরা সবাই সংঘবদ্ধ হয়েছি সকলের আশপথে এই সেই কাজ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছি প্লিজ আপনারা ঘরে বসে থাকেন না রাজপথে আসেন আমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাজপথে নামেন ইনশাল্লাহ আমরা পঁয়ত্রিশ বাস্তবায়ন করে ছাড়ব আল্লাহ হাফিজ এখন পঁয়ত্রিশ নিয়ে কিছু কথা বলবেন বাংলাদেশ ছাত্র বাংলাদেশ সাধারণ বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র পরিষদের সাংগঠনিক সমন্বয়ক মোহাম্মদ আলমগীর ভাই শেরি ভাই ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভাইকে আজকে আমরা এসেছি এখানে যে আমরা যে মিটিং করেছি মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের মূল চাওয়া হচ্ছে যে আমাদের পঁয়ত্রিশ বাস্তবায়নের জন্য আমাদের আর কোনো চাহিদা নাই মূল চাহিদা হচ্ছে আমাদের পঁয়ত্রিশ চাকরিতে পরিবেশের বয়স পঁয়ত্রিশ যে বাস্তবায়ন হবে সেই লক্ষ্যে আমাদের মানে আমাদের পকেটের টাকা দিয়ে আমাদের মানে পরজন্মের ভবিষ্যৎ করার লক্ষ্যে আমরা এখানে এসেছি যাই হোক যারা লাইভ দেখতেছেন অনেকেই হয়তো লাইভে আমাদের সাথে থাকেন দেখা যায় অনলাইনে অনেকে আমাদের সাথে হাই জানায় অবশ্য কিন্তু দেখেন আমি যদি একাই মনে করেন মাঠে গড়াগড়ি করি তাহলে কিন্তু মনে করেন সম্ভব না কারণ আপনারও আপনার ভাই বোন আছে আপনি আছেন বা আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আছে তাদের ভবিষ্যৎ হিসাব করে উচিত যে আপনাদের যদি বিবেক বুদ্ধি থাকে যদি আপনাদের আমি মনে করি যে এতটুকু আপনাদের যদি স্বার্থ থাকে যেমন একটা ছেলের যদি নামাজ না পড়ে তাকে যদি বলা হয় তোমাকে মিষ্টি দেব যেমন নবীদের আমলে হয়েছে নাকি যাই হোক তাহলে কিন্তু ওই ছেলে নামাজের দিকে হয়তো সেই দিকে মুখ করে হ্যাঁ আর আমার আমি এতটুকু বুঝি যে দেখেন আমাদের মূল যে উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের পঁয়ত্রিশ বাস্তবায়ন হলে আমার তো ভবিষ্যৎ মনে করেন আছেই মানে সামনে চাকরি মানে পরিবেশের সময়টা পাবো তেমনি আমার হয়তো প্রজন্ম যারা আসবে আমার ছোট ভাই আমাদের ছেলে সন্তান মেয়ে সন্তান তাদের জন্য তা আরও ভবিষ্যতের জন্য তাহলে এই হিসাব করে হলেও আপনারা ঘরে বসে না থেকে দেখেন যুদ্ধ উনিশশো সালে যে যুদ্ধ করেছেন যারা যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছেন যারা জীবিত ছিলেন যারা মুক্তিযোদ্ধা তারা কিন্তু দেখেন ওই ঘরে বসে মানে যুদ্ধ হয় নাই অবশ্যই যুদ্ধ করে মাঠে যুদ্ধ করেছেন তারা এই বাংলাদেশকে স্বাধীন বাংলা করতে গিয়ে অবশ্যই তারা রক্ত দিয়েছেন অনেকেই 
তাহলে সেই বিষয় বলে যে উনিশশো সালে যে যুদ্ধ হয়েছে সেই যুদ্ধের মধ্যেই মতোই কিন্তু আমাদের এই পঁয়ত্রিশ আন্দোলনটা মোটেই কম নাই কোনো দিকটা কিন্তু কম নাই আমাদের এই আন্দোলন শুরু হয়েছে দুই হাজার সাল থেকে যেমন আমাদের ইমতিয়াজ ভাই ছিল হ্যাঁ আমাদের এই যে আপারা ছিল হ্যাঁ অনেকেই ছিল কিন্তু দেখেন আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে কিন্তু ঝরে পড়ছে আর আমাদের কিন্তু সেই যে পঁয়ত্রিশ প্রত্যাশী ভাই বোনেরা মনে করেন আমাদের যে যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মে যারা আসতেছে তাদের কিন্তু সেই আশা পূরণ হয় নাই তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখন হচ্ছে এমন একটা পর্যায়ে আসছে যে সে নির্বাচনীয় শেষ আর আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে কিন্তু ছিল গত গত যে পাঁচ বছরে সেই তুলনায় আমি সবাইকে আমি আহ্বান জানাই আমাদের আগামী দিনের আগামী দিনের যে আমাদের আমারণ অনেশন সেখানে কিন্তু আপা আমাদের সোনি আপা তিনি আমাদেরকে বলেছেন সোনি আপা আপারে চিনেন এবার নাজমিন আপাকে চিনেন অবশ্যই তারা কিন্তু সেই শুরু থেকে ছিল ইমতিয়াজ ভাই ছিল কিন্তু আপনারা আপনারা আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করতেছি বিনীত অনুরোধ করতেছি আপনারা যে যেখানে থাকেন না কেন এই ঢাকায় যারা আসেন অথবা অন্য কোথাও আসেন যে দেশে আসেন আপনারা আমাদের সাথে আসেন তাহলে অবশ্যই আমরা পঁয়ত্রিশ ঘরে নিয়ে যাব এটা আমাদের দাবি আসলে সবার ধন্যবাদ বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র পরিষদ পঁয়ত্রিশের দাবি সকল সাধারণ ছাত্রদের দাবি আপনারা জানেন বাংলাদেশ স্বাধীনতার পূর্ব ইতিহাস থেকে এই পর্যন্ত প্রত্যেকটা আন্দোলনকে সফল করতে হলে সকলের ঐক্যমত প্রয়োজন সকলের একতা প্রয়োজন সেক্ষেত্রে সকলের উপস্থিতি কামনা করছে এবং আমাদের পরবর্তী যে যে আন্দোলন সেখানে সবাই থাকবেন এবং এ পর্যায়ে পঁয়ত্রিশ নিয়ে কিছু কথা বলবেন বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র পরিষদের সম্মানিত সদস্য সচিব আমাদের পঁয়ত্রিশ নিয়ে কিছু কথা বলবেন বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র পরিষদের সাবেক এবং উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য দীর্ঘদিন অনেকে অনেক দিকে সরিয়ে ছিটিয়ে আছে আমরা মানসিক ভাবে সমর্থন করি সবাইকেই যেখানেই থাকি না কোনো এটা আমাদের রক্ত মানুষ মিশে গেছে আপনারা জানেন যে মুক্তিযুদ্ধে খুবই অল্প সংখ্যক মানুষ যুদ্ধ করে এই দেশটাকে মানে জয় জয় লাভ করছে আর তেমনি আন্দোলনেও আসলে আন্দোলনে গেলে সবাইকে আমরা পাবো সেটা আমরা আশা করতে পারি না কিন্তু চেষ্টা করবেন যে যেখানেই আছেন এখন তো আধুনিক যুগ ইন্টারনেটের যুগ বা ফেসবুকে বা একটা শেয়ার করলেও কিন্তু আমাদের উপকৃত হয় সবার উপকৃত হয় আর একটা আন্দোলনে আমরা যে কোনো আন্দোলনে আমরা পূর্ব যুগ থেকে ইতিহাস থেকে দেখেছি যে বিপ্লব না ঘটাইলে কোনো আন্দোলন মানে সফল হয় না আমরা আমরাও চাই আপনারা আমাদের সাথে সবাই এই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেন মানসিকভাবে শারীরিকভাবে যে যেখানেই পারেন আমরা জোর করব না কাউকে কারণ মুক্তিযুদ্ধে সবাই জানতো যে এই যুদ্ধে গেলে আমরা শহীদ হব হতেও পারে ঘরে ফিরে আসতেও পারে তারপরেও আন্দোলনে নামছে এ এটাকে ভেবেই আমরা আমাদের দেশের ব্যবস্থাটাই আসলে এরকম যে তিরিশ বছরের পরে আমাদের কোনো ডেট এক্সপায়ার আমরা কোনো ই না অচল পয়সা দেশে অন্যান্য দেশে কিন্তু এরকম অবস্থা নাই অন্যান্য দেশে চাকরিতে প্রবেশের বয়স পঁয়ষট্টি ষাট চল্লিশ বা তারও বেশি আছে তো আমাদের ব্যবস্থাটা আসলে একটু ই হয়ে গেছে এখন আমরা অনেক পিছিয়ে আছি আমরা এই আন্দোলনটাকে আন্দোলনের মাধ্যমেই সকল কাম হয়ে ঘরে ফিরে আসতে চাই সবার উপর আমাদের আমাদের দোয়া থাকবে আমরাও সেটাকে একাত্মতা প্রকাশ করি এবং আপনারা যে যেখান থেকে পারেন কাছাকাছি যারা আছেন আসবেন অবশ্যই আর দূরে যারা আছেন দূর থেকেই আমাদেরকে একটা করে শেয়ার করবেন এই 
प्रथम जो शुरू करी आंदोलन सी बला जाए पर्त डे पाई आज नादी नाबा के धन्यवाद जाना चीजें डाकार साथ ही उन्नी आश्चर्य ये आंदोलन के तरफ भालू वाशा आते हैं तो जाओ एक ओन आश्चर्य बोलार किसू नहीं बोलार एटू कोई आते हैं जे आगामी काल ते के हमरा अनुशोन बोलते सी जरा पौधिस चार तादेव पेस का भी देखते चाहे आगामी काल इटे आमदेस शेष कोथा आर कोथा � आमादेर बांग्लादेश आदान सातों पर शोधेर शोधशो शोचीप आमादेर शबार पूरी चीतो इस सुप जमीन भाई शंग्रामी शंग्रामी पौधेर शपत्ता शी भाइयों बुनेरा जे जे खान थे के आमादेर ए लाइफ टीयर्स के देख चें तादेर शबाई के आंतोरी भावे शंग्रामी शुभ अच्छा जाना चीप अपने ना जाने अम्रा 2018 शाले निर्पाचों ने दरमास पड़े, आमादेर के उनके कार्य करा हुए चिलो, जो पौधेरी वास्तवान करे दवा हो बे, अम्रा उबाइदुल का देश सारे उपस्थित किए चिलो, मुनि आमादेर के ये वादा टा दिए चिलो, एवं निर्पाचों ने पड़े, मानुने जना प्रशासन प्रति मंत्री फरहतुसन सारे का से जवार पड़े, उ कौन अधिरिश्चो कारों ने ऐसा के झुलिए रखा हुलो एवं निर्बाचने रखा नास के चार बसों रोती वहीं तो हुलो एवं आमादेर बॉयस अनेकेरी अनेकेरी मने एक कोरोना तार पर सेशन जोर भी नो कारों ने एकोन खूबी नाजेहाल अवस्था तो आमर को तो हुलो एकोन निर्बाचन सामने आते निर्बाचन बेशी दिन देरी नहीं � इमुहुर्ते राष्ट्रपति किचु ना करते पारी ताहले आमादेर इधर बिगिन्तु बास्तवन हो बे ना काजे काजे आम्रा चाहे उत्ती ओल्पोशो मेर मुद्दे ही आम्रा चाहे ये अक्टूबर मासेर मुद्दे ही ये अक्टूबर मासे ही आम्रा सब चे बरो बरो विप्लव आम्रा कोरी ची आपने ला देखे चे नहीं ये अक्टूबर मासेर बिस्तारीखे � शाह बागे तो आम्रा चाचीजे ये अक्टूबर मास है जनो अश्ले पौधे रिशेर बिजोयर मास है ये पौधे रिशेर मने एक टा रिजल्ट चले आशे अश्ले आमदेर काल खेपन करा रा समय नहीं तो आमी शोभाई को उदात्त हो बन जाना चाहिए जिजे खाने आसन डाका आसन डाकर बाय आसन विश्व विद्यालय कॉलेज गुलो जिजे � आमादेर बांग्लादेश साधारण सात्रों को रिश्वत के जो कमिटी और न तो वह मुखबत रहा अपना जाने आज प्रदेश साहसी नित्री अपना तो उन्हर साहस देखे चं उनके अपना तो देखे चं नौ अक्टूबर की भावे अच्छा तो ना व्यवस्था उन्हें पड़े चिलो शाबागेर शे आइलैंडेरो पड़े पुलिस ताके हराशुरी पीटे चे शिक्षणे मोहिला कोनों से बोलो चिलो ना तो यह तो निर्जातों अश्ले कादिर जुन ये जातिर जुन ये स्वभाव जुन शोज्जो करते से हाँ ये आपु तंगल थे क्या शिक्षण आपु खूबी बहुत दो पुरी कर आपु उर कास्ते के हमरा आशा पे ची शाहर्ष पे ची जिनी आगे मिकाल के प्रेस क्लब है हमादेर जे शकल दोष्टाई जे अनशन कर म काल के थे कि इंशाल्लाह शुरू है जब राष्ट्रपति रावस्था नाम का शुरू कर दी थी इधर अन्नो तो मो मने हेडलाइट बोला चले ना सुनिए आपु आगे निकाल के थे कि उन्हीं आमदर के ये पोस्टर देखे चाहे न उनार पोस्टर एवं आम्रा इकने जरा मीटिंग है चिलो एवं आम्रा बतो का एक दिन दूर आलोचना कर चाहे आम्रा � राष्ट्रपति दृश्यमान कर मुशुची छारा अश्ले हो बे ना जे जेहतो आम्रा एकाने बहुत दो पुरी कर आगे मिकाल के थे के शकल दोष्टा यमदेर अनुशंसुरु है जब सुनिया पुआचेन आरो आम्रा जा राष्ट्रीय शवाई 
অংশগ্রহণ করব আমরা চলে আসব সকাল দশটায় আমরা সবাই আমরা সবাই বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে আমরা আগামীকালকে থেকে আমরণ অনশনে আমরা বসে যাব সুনিয়াপা হ্যাঁ সুনিয়াপা আছেন সুনিয়াপা বসে যাবেন আরও আমাদের এখানে যারা আছেন তারা অংশগ্রহণ করবেন আমরাও বসে যাব কাজে কাজেই সকলের অংশগ্রহণ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ কামনা করছি আপনারা যে যেখান থেকে পারেন যে যেখান থেকে লাইভটা শুনছেন আপনারা ঢাকা চলে আসেন ঢাকায় যারা আছেন তারা অবশ্যই আগামীকালকে মানে একটা দলে দলে অংশগ্রহণ করে আপনারা অনশন শুরু করে দিন দেখবেন পঁয়ত্রিশ আমাদের কাছে পঁয়ত্রিশের বিজয় চলে আসবে আর নয় সেপ্টেম্বরে নয় সেপ্টেম্বরে যে শাহবাগটা ব্লক হয়েছিল আপনারা জানেন এই নয় সেপ্টেম্বর শাহবাগের ব্লকটা কিন্তু আমাদের এই যে এই এই আপুটি হ্যাঁ এই সোনি আপুর কারণেই তার সাহসের কারণেই কিন্তু সেখানে আমরা ব্লক দিতে পেরেছিলাম কারণ সাহসী রাজপথের যদি সাহসী যোদ্ধা না থাকে আপনি একশো বলেন দুইশো বলেন এক হাজার বলেন কোনো কাজ হবে না সাহসী একজনের সাহসের কারণে বাকি লক্ষ লক্ষ প্রদীপ জ্বলে উঠে এটা আমরা জানি যদি একটি প্রদীপ জলে লক্ষ লক্ষ প্রদীপ জলা সময় আমরা আমরা আমাদের অন্যতম মুখপাত্র পঁয়ত্রিশের সোনিয়া আপু সোনিয়া আপুকে আমরা হেডলাইটের মতো আমরা সামনে রেখেছি সামনে আমরা দেখতে চাই আমরা তার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পাচ্ছি উনি অনশন ঘোষণা করেছেন উনি ওই দিন ব্লক দিয়েছেন নয় সেপ্টেম্বরে উনি অনশন ঘোষণা করেছেন আমরা সর্বসম্মিলিত মেনে নিয়েছি আমরা আছি শুনি আপু আছে ঠিক আছে আমরণ আমরা পঁয়ত্রিশের যুদ্ধ আমরা আরেকটা কথা বলে রাখি আপনাদেরকে যে উনিশশো সালে আমরা যুদ্ধের মাধ্যমে যে দেশটা পেয়েছি বাংলাদেশ সেটা শুধু আমরা আসলে ভূখণ্ডটাই পেয়েছি দেখেন যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে যে চাকরির বৈষম্যের কারণে অধিকারের বৈষম্যের কারণে আসলে যে ছয়টা দফা ছিল যে বঙ্গবন্ধুর যে ছয়টা দফা ছিল যে কারণে আমাদের পাকিস্তান থেকে ভাই যে কারণে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হলো যে কারণে ব্রিটিশ থেকে আমরা আলাদা হলো কিন্তু আমরা সেই শোষণ বঞ্চন অন্যায় এখন আমরা আমরা এই যে নিজেদের যে আমাদের নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে এই নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে যারা আসলে শাসক শ্রেণীর তারা কিন্তু আমাদেরকে শোষণ করে চলেছে এবং আমাদেরকে বঞ্চিত করে চলেছে আপনি ভাবতে পারেন সাটা সাতাই সাতাইশ বছর পরিশ্রম করার পরে সময় অর্থ মেধাশ্রম দেওয়ার পরে যদি একটা যে অর্জন সেই অর্জনটা দুই বছরে ইনভ্যালিড হয়ে যাবে এটা এটা মেনে নেওয়ার মতো এটা মেনে নেওয়ার মতো সুস্থ মস্তিষ্ক আমাদের অন্তত পক্ষে নাই ওনারা ছিয়াত্তর বছর বয়সে আশি বছর বয়সে ওনারা সংসদ ভবন চালাতে পারেন ওনারা চোখে দেখেন ওনারা কানে শুনেন আবার মানে সবই করতে পারেন চিন্তা করতে পারেন অথচ তিরিশ বছর হতে না হতে ওনারা আমাদেরকে বুড়ো বলেন এটা এক ধরনের প্রহসন তামাশা এটা কি ধরনের প্রহসন যে এই যে যে আমাদেরকে তিরিশের কারণে বুড়ো বলা হয় এর এর মতো মধ্যযুগীয় বর্বর এর চাইতে নিগৃহীত নৃশংস নিকৃষ্ট কথা আমি মনে করি না বিশ্বের কোথাও আছে আর আপনারা জানেন বিশ্ব এক বিশ্বের একশো পঁয়ষট্টিটার বেশি দেশেই পঁয়ত্রিশ চল্লিশ এটা ঊর্ধ্বে আছে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন আমরা যে মধ্যপ্রাচ্যে যাই পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত আছে সৌদি আরব মালয়েশিয়ায় যাই পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত আছে বিধায়িত আমরা কিন্তু চাকরিতে সেখানে গিয়ে ঢুকতে পারি কি ভাই যদি তারা যদি এরকম তিরিশ করতো তাহলে আমরা আসলে কোথাও গিয়ে আমাদের জায়গা হতো না কাজেই সরকারকে বুঝতে হবে সরকার নির্বাচনী ইশতেহারে রেখেছিল যে বাস্তবতার নিরীক্ষে আমরা হচ্ছে বয়সটা বাড়াবো বাস্তবতা কোথা থেকে আসে দেখেন করোনায় যদি তিন বছর নিয়ে যায় আড়াই থেকে তিন বছর নিয়ে যায় সেশন জোটে আমাদের চার পাঁচটা বছর গিয়েছে এটা আমাদের আমাদের কোনো হাত ছিল না এটা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রের সিস্টেমের কারণে আমাদের হয়েছে আর এখন গড়াই উঠা বেড়েছে তাহলে বাস্তবতা আপনারা কিসের ভিত্তিতে নিরীক্ষা করেন বাস্তবতা কি আপনারা আসলে উপলব্ধি করতে পারছেন তো যাই হোক আমরা বদ্ধপরিকর আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যা করণীয় আগামীকালকে আম অনশন আমরণ অনশন কালকে থেকে শুরু হচ্ছে শুনিয়ে আপার ডাকে আমরা সবাই একত্রিত হয়ে যাই পঁয়ত্রিশে বিজয়ের স্লোগান ইমতিয়াজ ভাই শুনে আপা আলী ভাই আরও আমরা যারা আছি সবাই মিলে জুবাইয়ের ভাই আলী ভাই আমরা সবাই মিলে 
समापनी बक्ता रखबे साधारण छात्र परिषद मुखपात्र मोहम्मद इम्तिज भाई टर्णिंग मान अनशने बसार जो एक प्राण परिकल्पना कल के लिए अपना जान कारण मठे थकते हैं रास्ते ना थकले पर आसले आलोचन ना थकले पर क्या होना ये अनशन केंद्रिक जो सारा देश के सबा चले आसे एक गणजोर सृष्टि हो और अपना जान गणजोर सृष्टि ना हम दावी वास्तवन हो कारण आप देखे अतीत इतिहास देखे जे को आंदोलन ही मृदु आंदोलन बिनोदनमूलक आंदोलन दिए दाबी आदाय है ना अतए आप चाची एकदि के आवरण अनशने जाए आज दिखे राजपथे थको संग्राम यम हार्डलैन थे यार राजपथ न्याज्य अधिकार आदाय कर जरा ढाकार बहरे आदेश उद्देश्य बोली मन चूड़ान आंदोलन दिखे जा आंदोलन जान दीर्घायित ना कारण गवर्नमेंट एक बार आशा दिए आशा हत कर गवर्नमेंट दिखा तकाचीना न्याज्य अधिकार मान छ्रे मान अधिकार ये अधिकार छात्र राजपथ आदाय करते जाने ये मेसेजा गवर्नमेंट के दीते चाय अलरेडी सारा बांग्लेश जागरण सृष्टि हो गमेंट अलरेडी बुझते पर मान आंदोलन कौन दिखे जा गवर्नमेंट जदि ये छात्र समाज पालस बुझते ना पे तेल से तर व्यर्थता अलरेडी जेने अलरेडी जो मेसेजा सारा देश पासी गवर्नमेंट पा तब मन ये रक्त खुई आंदोलन दिखे जावर आगे गवर्नमेंट जो बुधते हैं न्याज्य अधिकार वास्तवयन कर धन्यवाद धन्यवाद सबाई के असलम आल्ला